Hola amigos de YouTube, soy Rochan y esta vez vengo a traerles un pequeño video hablando sobre Service Hood. Pero esta vez vengo a hablarles de la primera edición y la reedición. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, no sé si puedan notarlo, pero básicamente es en el rostro. Incluso la cabeza es distinta, bueno para mí, yo la veo un poco distinta, como que esta se ve más redonda que esta. Y esta, como podrán ver, es la primera edición y esta es la reedición. Bien, comencemos con el maquillaje, como podrán notarlo aquí en este papel. El maquillaje es un poquito más fino, tiene una línea gris, también tiene sombras un poquito más oscuras. Aquí se nota mejor. Y en esta parte las sombras casi no están presentes y el maquillaje gris casi se vuelve azul. Bueno, en este video no se ve muy bien, pero es más o menos. Espero puedan notar bien la diferencia. Otra cosa es que también las cejas son distintas. Como podrán ver aquí, parece que son dos cabellitos y luego la ceja. Y aquí no. Aquí es de esta forma. Y así. También eh, la primera edición tiene una pulsera y un anillo. Esperen. Aquí está. Y la reedición no tiene ni pulsera ni anillo. El cabello de la reedición también tiene una franja blanca. Es café. Y la primera edición igual, solo que la franja blanca es más grande, más gruesa que en este caso como podrán ver es muy muy delgada y aquí es muchísimo más gruesa incluso el fleco también es un poquito más grueso en la línea bueno no tanto como podremos ver el fleco es casi igual solo la línea es más gruesa de este lado que del otro bien también el pantalón es un poco distinto espero puedan notarlo bien en esta parte el degradado es más brilloso aquí como podrán notarlo las botas son las mismas incluso de hecho cambia un poquito el color la primera edición es más oscura que la reedición pero tienen los mismos detalles incluso aquí plateado y plateado y la capa también sigue siendo la misma pero como podrán ver las, los rostros son muy distintos ya que por lo que yo entendí también a esta muñeca que es la reedición algunas le pusieron esta base del cráneo o maquillaje o ojos, no sé cómo decirlo que son igual que los de Hatastic Parry y Sperm and Sprung y esta no, bueno esta es más fina, es como Legacy Day y Chantan Picnic, Picnic encantado se preguntarán ¿por qué tienes dos series? ¿por qué a poco en realidad estás tan obsesionado con ella? No, no estoy tan obsesionada con ella La verdad, bueno, tal vez un poco Pero la verdad es que esta muñeca la compré Porque quiero hacerle un custom O una modificación No le voy a quitar o desmaquillar No le voy a quitar nada de eso o sea, No la voy a despintar del rostro ni nada de eso Al contrario, la quiero así como está Me gusta Pero lo que le quiero hacer es arreglarle eh, Su vestido Bueno, lo que pasa es que a Service Hood me encantó cómo se veía con un vestido en la fiesta de coronación. Y esa muñeca lamentablemente jamás la sacaron a la venta. Nunca salió a la venta. En ese caso voy a hacer un custom de esa versión de Service. Pero en esta, que es otra básica. Ya estoy viendo telas, precios, cosas como esas. Y bueno... Por eso compré a esta service. No sé qué hacerle al traje. <risa> tal vez lo venda, tal vez me lo quede. No estoy muy segura, ya que me encanta. Pero sí espero poder terminar ese custom y mostrárselos a todos ustedes. Bueno, creo que eh, queda, no queda mucho que decir. Bueno, sí, de hecho, eh, algunas personas me han preguntado que como cuánto cuestan las muñecas. La verdad es que tienen muchísimos precios. Por ejemplo, esta es primera edición, casi la primera vez que salió y que llegó aquí a México la compré y me salían 370 pesos 
no es cierto, 350 pesos. Y esta prácticamente me salió en 150 pesos. Eso es porque me la dieron sin cajas, sin bases, sin diario, sin cepillo y sin su canastita, porque también tenía canastita. Eh, me preguntaron dónde la compraste, bueno yo ya dejé la información en la descripción. Es de, también lo dije en un video, de hecho en la descripción de, de este video está ese link de otro video. Lo compré en Fashion Doll Club Valderas, ya hablé de ese lugar, espero que vean el video. Eh, veamos, fui a ese lugar porque acostumbro a ir algunas veces, es en Valderas. Y bueno, me quedé de ver con una persona y me la dio en 150 pesos. La base la compré aparte y me salió en 10 pesos, prácticamente toda esa muñeca me salió en 160 pesos. Eh, sí, la verdad les recomiendo mucho ir a ese lugar. Como dije, las muñecas dependiendo cuál sea, tienen diferentes precios, desde 100 pesos hasta 200, hasta 500, hasta 800 pesos, depende de qué muñeca sea, depende también eh, el personaje, si es muy popular, si no es muy popular la ropa que traiga, si está desnuda, si no está desnuda, si está completa, si no está completa, hay lugares eh, donde te la puedes conseguir así hasta en, desde yo por ejemplo 150 hasta 300 pesos dependiendo la verdad, depende mucho de esos precios, no, la verdad no sabía cómo decirles pero sí las muñecas tienen muchos precios muy distintos, pero vayan y dense una vuelta ahí, no pierden nada. Bueno, creo que esto sería todo por hoy, espero les haya gustado este video, si fue así no olviden darle like, compartir y suscribirse, si tienen alguna duda no olviden comentarla. ¡Hasta luego!